呢？怎么，你有脸婚内出轨还没脸让人说吗？你们家是有皇位要继承吗？还非得要儿子？要么现在你拿钱出来，要么送你进去蹲八厘子。今天这形式我管定了。王秀秀正在医院照顾洛向北，突然见一个男子走进病房，来到双儿母亲的病床前，语气夹杂着不耐烦吼道：“郭平平，你能不能别老是让双儿去我们家找我？咱们都已经离婚两年了，房子我也给你了，你还想怎么样？”孩子他爹，我我没有。哼，你还说没有？昨天双儿去我家跟翠莲大吵了一架，把我儿子都吓哭了。他弟弟才六岁，吓坏了怎么办？要不是你教唆他，怎么敢去闹事？站在一旁的双儿终是忍不住了，红着眼睛大声问道：“段正山，他是你儿子，难道我就不是你女儿吗？就算离婚了，你也要支付我抚养费。这两年来，你拿过一分钱没有？现在我妈病了，躺在病床上，我需要抚养费。”你看看你教的女儿成什么样子，爹也不教了，没有一点教养。我跟你妈已经离婚两年了，房子都给你们了，还要什么抚养费？你一个女孩迟早要嫁人，钱我还要留着给你弟弟上学，他才是老段家的根。你以后安分一点，再惹哭你弟弟，我打断你的腿。我见过不要脸的男人，没见过这么不要脸的男人。你这人脑子有大病吧？自己亲生女儿不养活，去给别人洗当爹。离婚两年，孩子六岁，是你的重吗？哼，关你什么事？因为那就是他的亲生儿子，他在外地工作多少年不回家，回家的第一天就是跟我妈提离婚。外面那个女人的儿子都已经四岁了，我跟我妈是被扫地出门的。段双哭着控诉，从小他就没有爸爸，好不容易盼着爸爸，却是不要他跟他妈了。这不是婚内出轨吗？这是重婚罪，他不肯给你掏抚养费，那你就去派出所告他，这是旧社会作风，反新社会，这是不满国家的政策，属于反动分子。王秀秀走上前安慰段双：“这种人就应该送他去蹲八厘子去，你们母女俩反正也活不下去了，索性大家一起嘎好了。到时候你后娘带着儿子改嫁，让他段家的根去给别人家继承香火。”呸！七嘎他！弟弟，你是谁呀、啊？要你多管闲事。怎么，你有脸做还没脸让人说吗？你们家是有皇位要继承吗？还非得要儿子？要么现在你拿钱出来，要么送你进去蹲八厘子。今天这闲事我管定了。欺负孤儿寡母，真是不要脸！你这种男人出门就应该天打雷劈。旁边病床上，老太太的媳妇小霞也是个暴脾气，指着段正山骂道：“就是，呸，不要脸！”老太太已经忍不住了，弯腰拿起地上的痰盂盆，就朝着段正山泼了过去。啊！黄的绿的粘痰挂在身上，恶心又狼狈。你个死老太婆！嗯、你敢骂我吗？你个搞破鞋的贱男人，我打死你！对小霞，打他，放心打。派出所要是来人，就说是娘打的，把娘带走。老太太虽然伤了腿，可不妨碍她张牙舞爪的给儿媳妇加油。加油，加油，加油！女人再厉害，跟男人还是有差距的。王秀秀很快也拿起旁边的凳子上去帮忙。双二只姑娘，别看平时唯唯诺诺的，出手更狠，抄起旁边输液用的铁架子，朝着他爹身上就打过去，被三个女人围攻。段正山一时也腾不出手来还击，被打得嗷嗷直叫。此时，唐张老爷子跟儿子唐立庆一起过来上班，院长、副院长都陪在身后。老爷子有些不高兴，只想再吃一次鸭子炖莴笋，也不知道这些人都跟在我屁股后面干嘛。一行人走进病房，屋子里正在群殴，见有人来了，才停了下来、啊。这是怎么回事？这个男人耍流氓，污言秽语侮辱妇女，我们这屋子一屋子的妇女，怎么能咽下这口气？王秀秀已经掌握了倒打一耙的精髓，就是她侮辱妇女。我这老太婆都七十多岁了，可受不了这个侮辱。要不说家有一老如有一宝，老太太反应多快，立马跟着王秀秀附和。对，没有，我没有侮辱妇女。有就有，我们一屋子的人都听到了，赶紧报警，让叔叔同志把她带走。国家一直强调妇女能顶半边天，她公然跟国家唱反调，那就是反动分子。这一顶大帽子压下来，差点没把段正山吓死。不就是想要抚养费吗？我呀，我拿还不行吗？段正山哆哆嗦嗦从口袋里拿出一卷子大团结出来，不舍得从里面抽出两张递给了段双。太妈，你拿着二十块钱打发要饭的呢，两年的抚养费一个月还不到一块钱，喝凉水都不够。双儿，干脆把他送派出所给他定罪吧。听说重婚最多把人送到大西北去改造，没有个十年八年根本回不来。那你想要多少？嗯要不是人多，我真想扑上去打死这个女人。都是她多管闲事。你就这二百块钱还能要多少？要么把二百块钱留下，要
要么上派出所去蹲巴黎子，你自己选吧。段正山气得一口气没上来，差点原地晕倒。他是真敢要啊！真二百块钱钥匙给了，回家翠莲不得闹翻天。但是不给，我就得被送到派出所去蹲巴黎子。呃，给可以，但是我有个条件。赶紧说，我把二百块钱给了，让他们母女给我写一个断绝关系书，以后互不来往。好，我断双。不，我郭双跟我妈郭平平以后跟他段正山再没有一毛钱关系，双方如为此事，天打雷劈！郭双红着眼睛死死盯着段正山，他要记住这个薄情寡义人的嘴脸。为了表决心，还把他的名字改成了郭双，以后随母姓。两个人借了医院的纸笔，一式两份，写了断亲书，又按了手印。段正山拿着断亲书，狼狈的跑出了医院。他就怕走慢一步，被这群妇女再打一顿，然后送到派出所，让他去大西北改造。